You know, I lived in a um, Buddhist monastery for eight and a half years at one point in my life. Zu einer Zeit in meinem Leben habe ich in einem buddhistischen Kloster gelebt für achteinhalb Jahre. And I think I shared the other night about like some like a spirit rock. It's a beautiful and pastoral looking meditation center. And und auch dort war es ähnlich wie in Spirit Rock, ganz wunderschöne Natur und ländlich, ein schönes Meditationszentrum. In the monasteries that I stayed at, uh, both in Burma and mostly in the United States, were, you know, in the forest, it's very nice. Die Klöster, in denen ich war, also in Burma und dann den längsten Teil der Zeit in den USA, befanden sich im Wald. And inside was another story, just as I mentioned too last night. Aber innen drin sah es ganz anders aus, genauso wie ich es auch gestern Abend beschrieben habe. But living in the monastery for so long and just seeing so much stuff come up to the surface and. Nachdem everything. ich nachdem ich so lange im Kloster gelebt habe und so viel Zeug an die Oberfläche gekommen ist. I used to give it a little bit of a nickname. Habe ich dem Kloster einen Spitznamen gegeben. And in English it's kind of a swear word. Im Englischen ist es sowas wie ein Schimpfwort. But I called it the shit accelerator. <laughs> ich habe es den Scheiße Beschleuniger genannt. It's like a fan and if you throw shit in it, it just goes all over the place. So wie ein, um, wie heißen die noch, die Luft zu fächeln? Ja, Ventilator, so wie ein Ventilator. Und wenn man da Scheiße reinwirft, dann verteilt sie sich überall. Es ist ein certain sense being in intensive retreat practice where the heat gets turned up. Und um, das ist es auch, wenn man auf einem Retreat ist und diese intensive Praxis betreibt, die, da wird einfach die Temperatur hochgedreht. So here's a little reading from a Rumi called the Chickpea. Hier gibt es einen Text von, von Rumi, die Kichererbse. The Chickpea is the same thing as a garbanzo bean. I don't know what you call it in German. Tja, also die Kichererbse ist so wie eine Garbanzo-Bohne, weiß ich nicht, Kichererbse nennen wir das. What do you, what do you call it? Kichererbse. Chick Kicher Kichererbse. Mm -hmm. Okay. <laughs> I'll take your word for Too it. Too difficult, huh? I know Schlein, that's my favorite word. <laughs> <laughs> so, okay. A chickpea leaps... Maybe I'll just read it through. Yes. <clears throat> A chickpea leaps almost over the rim of the pot where it's been bo being boiled. Why are you doing this to me? The cook knocks him down with the ladle. Don't you try to jump out. You think I'm torturing you. I'm giving you flavor so you can mix with spices and rice and be the lovely vitality of a human being. Remember when you drank rain in the garden? That was for this. Grace first, sexual pleasure, then boiling New life begins, and the friend has something good to eat. Eventually, the chickpea will say to the cook, Boil me some more. Hit me with a skimming spoon. I can't do this myself. I'm like an elephant that dreams of gardens back in the Hindustan and doesn't pay attention to his driver. You're my cook, my driver, my way to existence. I love your cooking. And the cook says, I was once like you, too fresh from the ground, and then I boiled in time and boiled in the body in two pierced boilings. And the animal's soul grew powerful, and I controlled it with practices and boiled some more and boiled, and once beyond that, I became your teacher. Eine Kichererbse springt fast über den Rand des Topfes hinaus, in dem sie gekocht wird. Warum tust du mir das an, schreit sie. Der Koch schubst sie mit der Schöpfkelle zurück in den Topf. Hey, spring nicht heraus, ich will dich nicht quälen, sondern bekömmlich machen, damit du dich mischen kannst mit Gewürzen und Reis und zur lieblichen Lebenskraft deines Menschen werden. Erinnere dich, als du im Garten Regen trankst, es war aus diesem Grund. Erst kommt die Gnade, dann sexuelle Freuden und schließlich beginnt ein neues kochendes Leben, um dem Freund eine gute Mahlzeit zu sein. Und schon bald wird die Kichererbse zum Koch sagen, Koch mich noch etwas länger und schlag mich mit der Kelle. Selber kann ich das nicht. Ich bin wie ein Elefant, der von den Gärten Hindustans träumt und nicht auf seinen Meister achtet. 
Du bist mein Koch, mein Meister, bist mein Weg in die Existenz. Ich liebe deine Kochkunst. Der Koch erwidert, einst war ich wie du, kam frisch aus dem Boden, köchelte zur rechten Zeit und kochte mich in einen Körper, wurde zweimal brodelnd durchgekocht. Die Seele des Tieres in mir wuchs mächtig und stark. Ich kontrollierte sie durch Übungen und meine Praxis und kochte weiter, bis ich auch dies hinter mir ließ und zu deinem Lehrer wurde. So we're getting the good cook. Wir werden ordentlich durchgekocht. And tonight I want to do some more cooking. Und heute Abend möchte ich noch etwas mehr kochen. And diving down into some of the essence in the heart of the Dharma, the teachings of the Buddha. Und tief eintauchen in die Essenz des Dharma, der Lehre des Buddha. And so I shared a little bit a few days ago about the story of the Buddha and his awakening. Vor ein paar Tagen habe ich die Geschichte vom Buddha und seinem Erwachen erzählt. And the profound awakening underneath the Bodhi tree was this realization of four noble truths. Und dieses tiefe Erwachen war unter dem Bodhi-Baum war die, das Erkennen der vier edlen Wahrheiten. And that's sometimes the word that's used in English, the noble truths. But I really personally like, like four great realizations. Und im Englischen benutzen wir da oft und auch im Deutschen ähm, nennen wir das oft die vier edlen Wahrheiten. Aber ich bevorzuge die vier großartigen Realisationen. They were discoveries about his understanding of the human condition. Es waren Entdeckungen oder Erkenntnisse um, bezogen auf sein Verständnis des, des, der menschlichen, um, des menschlichen Seins und der menschlichen Umstände. And in short, these realizations spoke to the understanding of suffering and its causes. Und in Kürze sprechen diese Erkenntnisse, diese Realisationen, über die über das Leiden und die Ursachen des Leidens. And that there can be a lessening of these causes. Und dass man diese Ursachen mindern kann. And by following a, a path of integrity and concentration and wisdom. Wenn man einen Pfad der Integrität, der Konzentration und der Weisheit verfolgt. Tonight I want to speak a little bit about what is meant by suffering and spend more time on the causes. Und heute Abend möchte ich darauf zu sprechen kommen, was wir unter dem Begriff Leiden verstehen und auch Zeit damit verbringen, uns die Ursachen anzuschauen. And we can speak um, maybe some directly, some indirectly to the other two realizations of the the gradual lessening of suffering through the living with integrity, concentration and wisdom, or what's called the Noble Eightfold Path. Und direkt oder auch indirekt können, können wir darauf zu sprechen kommen, wie man durch das Leben in Integrität, durch das Leben nach dem achtfachen Pfad, das Leiden erkennen kann und die Ursachen mindern und letztendlich beenden. And so sometimes Buddhism gets kind of a bum rap. It's like, oh, they're all they're all into suffering. Manchmal kriegt um, der Buddhismus hat er so einen schlechten Ruf und da heißt es, ach, es dreht sich ständig ums Leiden. But actually, um, these teachings are liberative teachings, liberating yourself from suffering to immense peace. Aber im Grunde genommen sind dieses Lehren der Befreiung und sie zeigen dir den Weg auf, wie du dich selbst vom Leiden befreien kannst und führen zu größerem Frieden. And we can try to be in denial of suffering or pain, but it follows us wherever we go. Und wir können natürlich leiden und auch den Schmerz verleugnen, aber er folgt uns, wo immer auch, wo immerhin wir auch gehen. We live in cultures that are denying suffering and pain. In unserer Kultur wird Leiden und Schmerz verleugnet. It's kind of ironic that, I don't know, I, probably in Austria is the same in the United States, that when you have insurance, it's called health insurance. Is that right? Um, 
Ich glaube, in Österreich könnte es genauso sein wie in den USA, wenn wir dort versichert sind, dann, um, no, actually not. Ja. dann heißt es in den USA Gesundheitsversicherung, no, here it's like disease. Insurance. It's like what? Disease insurance. Oh, see, that's much more truthful. I like that. <laughs> da, da, yeah, in der Krankenversicherung, da liegt eigentlich viel mehr Wahrheit drin. I like that. <laughs> das gefällt mir yeah, gut. Because in the United States it's health insurance, but no, it's, sick, it's disease insurance. <laughs> <laughs> Denn in den USA heißt es halt Gesundheitsversicherung, aber ist es ja gar nicht. Es geht um eine Krankenversicherung. Very good. And, and do you have life insurance, or do you call it death insurance? No. <laughs> Habt ihr auch, <laughs> Habt ihr auch eine Lebensversicherung, oder nennt ihr die Todesversicherung? But it's death insurance. Ist doch, ist doch eine Todesversicherung. <laughs> well, you're half right. I mean, I like, I like it. Disease insurance, that's great. So there's no, de no denying that there's disease. Ja, das gefällt mir gut, Krankenversicherung. Da wird nicht verleugnet, dass es Krankheit gibt. But wouldn't it be nice if the insurance actually prevented disease? Uh -uh. Aber wäre es nicht toll, wenn die Versicherung eigentlich dazu beitragen würde, dass ähm, Krankheit vorgebeugt wird? Aber mm -mm. So in the teachings in the Dharma about uh, suffering, Well, actually, even the word itself in Pali is called dukkha. Das, das Wort um, Leiden auf Pali heißt dukkha. And its origin is there's a wheel. Und es kommt daher, dass es, um, es nimmt Bezug auf ein Rad. And there's one part of it that got kind of, it's not round anymore, it's kind of like straight. Und in diesem Rad gibt es sowas wie eine Delle. So when it rolls around, it kind of... Also wenn es sich dann dreht, dann kommt es an dieser Delle immer zu so einem Geräusch. Actually, it used to go daduk, daduk, which is the origin of the word dukkha. Und es klingt eigentlich eher so, daduk, daduk. It's like it just doesn't quite fit right. Daher kommt das Wort dukkha und es passt nicht genau. So that's kind of the origins of that word. But, you know, the Buddha experienced and observed that in life, There is at times dissatisfactoriness. Und so fiel dem Buddha auf, dass es in dem Leben einfach Momente gibt, die sind unzulänglich, unzufriedenstellend. There's aging, there's illness, there's death, there's separation. Es gibt das Altern, es gibt die Krankheit, es gibt den Tod, es gibt die Trennung. It's being in situations that you don't want to be in. Es kommen Situationen, in denen du dich befindest, in denen du nicht sein möchtest. In our popular times, another word for suffering is stress. Und um, heutzutage ist ein anderes Wort, ein wohl bekanntes Wort für Leiden, Stress. So there's a number of different descriptions found in the translations about suffering. Und so gibt es unterschiedliche Beschreibungen in der Art und Weise, wie das Wort Leiden übersetzt wird. One word is, is used is called anguish. Ein Wort, was benutzt wird, ist sowas wie Qual oder Pein. Or anxiety. Angst. There's like affliction. Bedrängnis. Dissatisfaction. Unzufriedenheit. Discomfort. Unannehmlichkeit. Discontent. Missfallen. Frustration. Frustration. Misery. Misere. Sorrow. Kummer. Uneasiness. Unannehmlichkeit, Unbehagen. So there's many. I don't need to go more. Und da gibt es noch viele weitere. So our human condition at times has these types of challenges. There's no denying that. Und in unserem menschlichen Zustand gibt es manchmal Umstände, die sind in dieser Art und Weise herausfordernd. And of course, There's the wonderful, beautiful things too, not to be negated. Und natürlich gibt es aber auch die wunderbaren und die schönen Dinge, die sollen nicht verleugnet werden. But what I like about um, this teaching is that it's naming and acknowledging what is really very obvious that many people don't want to say there is suffering. Aber was mir so sehr gefällt an dieser Lehre ist, dass es das, was wirklich offensichtlich ist, benennt. Und das ist das, was viele Menschen einfach nicht ausdrücken möchten, die Tatsache, dass es Leiden gibt. 
Now we have another figure of speech. Oh no. <laughs> Jetzt haben, haben so wir it, da wieder einen Ausdruck. The figure of speech is someone's naming that there actually is a white elephant standing in your living room. Ah, okay. <laughs> yeah. um, so wie als wenn jemand sagt, um, wie sagt man das bei uns? Never mind. Ja, yeah, ja. Yeah. So wie als wenn da ein Elefant mitten im, im Wohnzimmer steht, so ist es wortwörtlich. It's like there's an elephant in the living room, but no one, no one is saying that there's one in there. <laughs> da steht dieser Elefant also mitten im Wohnzimmer, aber niemand sagt, ja, er ist da. It's just like the emperor with no clothes. You know the story, the children's story, the emperor, he wears no clothes. Go ahead. Da, ah, das Kaisers neue Kleider, wie in dieser um, Kindergeschichte. And everybody saying, oh, you have such a beautiful robe on. Und alle sagen, oh, du hast aber so eine schöne Kleidung. But then a little kid comes and says, look at the emperor, he's got no clothes. Und dann kommt ein kleines Kind und sagt, schaut euch den an, der hat ja gar nichts an. So it's kind of naming what's here. Also benennt mm. es das, was da ist. And I know you've been sitting with yourself for a few days, and if you haven't any haven't any suffering yet, I'd be really surprised. Und da ihr jetzt schon einige Tage mit euch sitzt, wäre ich sehr überrascht, wenn ihr noch kein Leiden erfahren hättet. So I just want to just name this. It's a sobering understanding that in life there is suffering at times. Und es ist ein ernüchterndes um, verstehen und erkennen, dass im Leben zuweilen es Zeiten gibt, in denen Leiden da ist. And the second deep realization that the Buddha understood was the causes of suffering. Und die zweite tiefe Erkenntnis, Erkenntnis, die sich dem Buddha erschloss, war, dass es Ursachen für das Leiden gibt. And um, this, to me, is is actually good news. Und für mich sind das gute Neuigkeiten. Good news is, is in that if there is some causes, there actually might be a way to um, get better, to, to to straighten out. Denn wenn es Ursachen gibt, dann gibt es da doch im Grunde genommen auch einen Weg dort hinaus und dass es uns wieder besser geht. And we could say that the primary cause of all suffering is unawareness. Und man kann sagen, dass um, die allererste Grundlage oder das, was dem Leiden ursprünglich zugrunde liegt, ist Unbewusstheit, Unwissen. Sometimes other descriptors are ignorance or delusion. Ignoranz oder auch Verblendung, Täuschung. But I think in a more neutral word that I think is very accurate, there's an unawareness, there's a not knowing. Yeah, but neutraler ausgedrückt gibt es dort einfach eine Unwissenheit, eine, eine Unbewusstheit. My teacher Tom Colosero used to have a very little, beautiful poem about uh, this. Mein Lehrer Tom, Tom Colosero had a kleines <coughs> Gedicht dazu. He says that midnight is dark. Er sagt, Mitternacht ist dunkel. The new moon is dark. Der Neumond ist dunkel. The thickness of the forest at night is dark. Die Dichte des Waldes in der Nacht ist dunkel. But darkest of all is unawareness. Aber am dunkelsten ist die Unwissenheit. Because we just don't know. Wir wissen, wir, mm -hmm. wir sind uns einfach nicht bewusst. And if you become aware, you can begin to break some of the cycles of suffering. Und wenn du beginnst, dir bewusst zu werden, kannst du diesen Kreislauf des Leidens unterbrechen. Aber wenn du dir nicht bewusst wirst, dann werden diese Kreisläufe sich fortsetzen und fortsetzen. In der buddhistischen Psychologie gibt es eine eine Lehre oder einen Fachbegriff, der nennt sich bedingtes oder abhängiges Entstehen. And it describes various steps that take, that happen, that contribute to the causes of suffering. Und darin werden verschiedene Schritte beschrieben, die eintreten und 
zu den Ursachen des Leidens führen. That feed these reactive and habitual patterns that we find ourselves in. Die diese reaktiven gewohnheitsmäßigen Muster nähren, in die wir immer wieder fallen. But Cero says about these unconscious or unaware patterns that if you become aware. Aber der Cero sagt über diese unbewussten Muster und Kreisläufe, dass wenn du sie erkennst. So he says, if you know about these patterns, if you know, it will break. Wenn du sie erkennst, dann unterbrichst du sie. If you don't know, you will go around and around. Und wenn du sie nicht erkennst, dann drehst du dich weiter und weiter darin. So because of this unawareness, it gives rise to various cravings. Und diese Unwissenheit, diese Unbewusstheit um, führt zu verschiedenen Arten von Verlangen und Begierde. And underlying these cravings is unawareness. Und <coughs> unterhalb diesen Verlangen und dieser Begierde liegt die Unbewusstheit. And that there's a misconception because of unawareness that these cravings arise. Und es gibt da ein, ein, ein Missverstehen, denn diese, diese Begierde entsteht aus den um, aus der Unbewusstheit. These misconceptions arises because there is a belief that happiness can be found outside of oneself. Und um, das Missverständnis oder die falsche Sichtweise lautet, dass um, du also dieses Verlangen, dass das Glück außerhalb dir zu finden sei. There is a belief or a feeling that there is a deficiency and an inadequacy uh, that 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 to be filled and to become whole. I have to get something outside of me. Und diese Idee, dass es da einen Mangel gibt, eine Unzulänglichkeit in mir und um um vollständig und ganz zu werden, muss ich im Außen dann suchen. So there's a very um, powerful translation of the causes of suffering by a, a monk named Ajahn Amaro. Und es gibt eine ganz kraftvolle Beschreibung dieser Ursachen des Leidens von einem Mönch namens Ajahn Amaro. He's from the UK. Er kommt aus England. He's a Thai forest monk. Und er ist ein Mönch in der um, Wald Thai Forest um, in der Waldtradition. And so I'll just read you his definition of uh, what he translated as far as the cause of suffering. Ich möchte euch seine Definition um, vorlesen, seine Definition über die Ursachen des Leidens. So this is the noble truth of the cause of suffering and it is craving that is compelling and intoxicating which causes us to be born into things again and again ever seeking delight now here and now there namely the craving for sensual delight the craving to be something and the craving to feel nothing. Dies ist die edle Wahrheit der Ursache des Leidens. Es ist das Verlangen, das fesselnd und vergiftend ist, welches verursacht, dass wir wieder und wieder in die Welt der Dinge geboren werden, immerwährendes Suchen nach Vergnügen, erst hier, dann da, die Begierde nach sinnlichem Vergnügen, das Verlangen, etwas zu sein und das Verlangen, nichts zu spüren. Does anybody know about Ever having any craving that is compelling and intoxicating? Hatte irgendjemand schon mal eine Begierde, ein Verlangen, das fesselnd und vergiftend ist? Yeah, anyone? <laughs> irgendjemand? I'm the only one. Bin ich der Einzige? <laughs> <laughs> Causing us to be born into things again and again. Und das verursacht, dass wir wieder und wieder in die Welt der Dinge geboren werden. Seeking delight now here and now there. Und Vergnügen suchen erst hier und dann da. A craving for sensual delights. Das, die Begierde nach sinnlichem Vergnügen. The craving to be something. Das Verlangen etwas zu sein. The craving to feel nothing. Und das Verlangen nichts zu spüren. And just about craving or desire. Und bezogen auf Begierde oder Verlangen. It's not that I want to say that it's ethically or morally wrong. 
Ich möchte damit nicht sagen, dass es ethisch oder moralisch falsch wäre. It's just that it's the cause of suffering. Sondern lediglich, dass es die Ursache des Leidens ist. So just listen to this sentence. Dann äh, lauscht diesem Satz. Desire keeps you wanting. Verlangen trägt dazu bei, dass du etwas willst. Wanting what you can't have. Dass du etwas willst, was du nicht bekommen kannst. It's just the very nature. Desire keeps you wanting what you can't have. Und das ist die Natur des Verlangens, der Begierde. Sie trägt dazu bei, dass du weiterhin etwas willst, was du nicht haben kannst. I invite you in the, the sittings to check it out when you're in a place of I want. And how does it feel in the body and mind when you're consumed by that want? Und ich lade dich ein, während des Sitzens mal hineinzuspüren, wie fühlt es sich an, wenn du an diesem Platz, an diesem inneren Ort bist, wo du etwas willst. Und wie fühlt es sich an, wenn du davon konsumiert und aufgezehrt wirst? They say in the suttas is no fire hotter than craving. In den Sutren heißt es, es gibt kein Feuer, das heißer ist als die Begierde. There's no ice colder than hatred. Kein Eis kälter als Hass. There's no fog thicker than unawareness. Und kein Nebel dichter als Unbewusstheit. And yet I also want to just honor our desires. We're human beings after all. Aber ich möchte natürlich auch die Begierde und das Verlangen in uns anerkennen oder ehren, denn wir sind ja schließlich auch menschliche Wesen. And in Latin, the word desire, it has some roots. Um, die Wurzeln, die lateinische Wurzel des Wortes Begehren oder Verlangen from this Latin word called, uh, word called desidare. Laute desidare. And it has some association with the longing or to the belonging of the stars. Und um, es steht in einer Verbindung mit einer Sehnsucht oder auch dem der Zugehörigkeit zu den Sternen. It's a longing to want to be home. Also es ist eine Sehnsucht danach zu Hause zu sein. And I think we all know that some of the greatest pains is one of separation, isolation, disconnection. Und ich denke, wir wissen alle, dass einer der der größten Schmerzen es ist, getrennt zu sein und um, isoliert. The desire to be home, to belong. Die Sehnsucht danach, zu Hause zu sein, zugehörig zu sein. And that's for many of us. Some of our deepest longings is to belong, to be connected. Für viele von uns ist das eine unserer tiefsten Sehnsüchte, dazu zu, dazu zu gehören und in Verbindung zu sein. In these times in life, of course, that we do have that experience of feeling connected. Und natürlich gibt es Momente im Leben, wo wir diese Erfahrung haben, dass wir uns in, als verbunden empfinden. Ramana Maharshi, one of the great saints of India in the last 50 years. Ramana Maharshi, einer der großen Heiligen in Indien innerhalb der letzten 50 Jahre. And uh, when he was dying, his student said to him, "Please don't go, Maharaj. Please don't go." Als er starb, sagte einer seiner Schüler zu ihm, "Bitte geh nicht, Maharaj. Bitte geh nicht." Supposedly he said to him, "Where am I going?" Und er soll wohl geantwortet haben, wo soll ich denn hingehen? Protons, neutrons, electrons, a lot of space. Protonen, Neutronen, Elektronen und jede Menge Raum. Where am I to go? Wo soll ich denn hingehen? He didn't experience separation. Er hat diese Erfahrung der Trennung nicht gehabt. And I trust that there's moments, perhaps in our days, that we also have that feeling. Und ich Vertraue darauf, dass es auch in unseren Tagen Momente gibt, wo wir dieses Gefühl haben. Paul Simon, a musician, Simon and Garfunkel. Paul Simon von Simon and Garfunkel. He has a song called "You Think Too Much." Ein Musiker, er hat ein Lied geschrieben, das heißt "Du denkst zu viel." And some of the words of the song go like this. Und einige Worte aus dem Lied lauten wie folgt. Have you ever experienced a moment of grace? Ah, it's gonna rhyme, huh? 
so. <lacht> Hast du schon mal einen, einen Moment der Gnade erlebt? How do you know? And your brain just takes a seat behind your face. Dann, wenn dein, dein Gehirn sich niederlässt und hinter deinem Gesicht. And everything is just funny. Und alles einfach nur albern ist. And everything is just sunny. Und sonnig. Have you ever experienced a moment of grace? Ist dir schon mal so ein Moment der Gnade widerfahren? And so, it's a kind of a... A bit of a rhyme of a, of a poem, but have you just ever just walked down the street and you? It's just, it just, it's just right. It's just a beautiful moment. Vielleicht ist es dir ja auch schon so ergangen. Bist du schon mal die Straße hinauf hinuntergelaufen und es war einfach nur ein schöner Moment. And in that moment, it doesn't matter whether we live or die, because we're connected to the entire universe. Und in dem Moment ist es egal, ob wir leben oder ob wir sterben, denn wir sind verbunden mit dem gesamten Universum. And just like a brief wind, all of a sudden we're not. Und dann, wie ein kurzer Windstoß, plötzlich sind wir es nicht mehr. And we're separated. Und wir fühlen uns getrennt. And we're disconnected. Und um, abgetrennt. We've been taken out of the garden. Aus der Verbindung und aus dem Garten herausgeschmissen. But there are moments, and we can perhaps gather more of them. Aber es gibt diese Momente, und vielleicht können wir mehr von ihnen haben. In particular, we can have more of them when we begin to understand more deeply these causes of suffering. Und vor allen Dingen können wir mehr von diesen Momenten haben, wenn wir ein tieferes Verstehen über die Ursachen des Leidens entwickeln. These misconceptions with the belief that somehow I can get my happiness outside of myself. Diese Fehlwahrnehmungen, die einhergehen mit diesem Glaubenssatz, dass ich mein Glück außerhalb von mir finden werde. So again, Amaro says that this is the noble truth of the cause of suffering. So sagt Amaro, also das ist die edle Wahrheit der Ursache des Leidens. And it is craving that is compelling and intoxicating. Es ist dieses Verlangen, was fesselnd und vergiftend ist. Which causes us to be born into things again and again. Welches verursacht, dass wir wieder und wieder in die Welt der Dinge geboren werden. Ever seeking delight now here and now there. Und immer wieder Freude und Wonne suchen hier und da. Namely the craving for sensual delight. Die Sehnsucht nach, die Begierde nach sinnlichem Vergnügen. The craving to feel, to be something. Und das Verlangen danach, etwas zu sein. And the craving to feel nothing. Und das Verlangen, nichts zu spüren. So let's take a little bit closer look at these causes. Dann schauen wir uns diese Ursachen einmal etwas genauer an. So the first is sensual delight. Die erste Ursache ist sinnliche Begierde. We could say that's the eros or the libidinal Instinct, the drive. Wir, wir können sagen, das ist der Eros oder der Libido-Instinkt, der Trieb. It's to feel good. Und es geht darum, dass wir uns gut fühlen wollen. Manifest itself eating, wearing nice clothes, sex. Und er manifestiert sich darin, dass wir essen oder schöne Kleidung tragen oder Sex haben. Shopping. Einkaufen gehen. Our shopping industry knows that we like shopping. <laughs> Und die shopping industry weiß darum, dass wir gerne shoppen gehen. Amazon is very clever. Amazon is very clever. I don't work clever. for Amazon. <laughs> ich arbeite nicht für die. One click, you buy it. Nur ein Klick und du hast es gekauft. It's like a shot of heroin. Boom, one click, you own it. Boom, one click. So wie ein Schuss Heroin, den du dir setzt. Boom, und ein Klick und du hast es. Boom. What's going on with the endorphins in the mind and the body at that moment? When you press that click button, psh, there's happiness. Was passiert mit den Endorphinen im Körper und im Geist, wenn du diesen, diesen Knopf geklickt hast? Jetzt habe ich es gekauft. But it doesn't last long. Aber es hält nicht lange an. So I gotta buy another thing. Also muss ich noch was kaufen. It goes on. Und so geht es immer weiter. Some of you have heard this story before, but I remember just so strikingly 
uh, one day eating some of my favorite vegan ice cream. <lacht> Einige von euch haben diese Geschichte bereits schon mal gehört, aber sie ist mir einfach in so ähm, lebendiger Erinnerung. Dass ich habe meine Lieblings vegane Eiscreme gegessen. And while I was eating it, it was just so wonderful. Und während ich sie aß, war es einfach so wunderbar. I just enjoying and tasting and Oh my God, just, just in heaven. Oh, ich habe es einfach so genossen, die zu schmecken und ach, ich war wie im Himmel. And then I saw, to my deep dismay, there was only one or two spoonfuls left. <lacht> und dann zu meinem Grauen sah ich, dass da nur noch ein Löffelchen drin war. And I thought to myself, what the hell am I going to do in my life now? <lacht> Und dann habe ich mich gefragt, was im Himmels Willen mache ich denn jetzt bloß in meinem Leben? Und ganz, ganz schnell kam mir der Gedanke, ah, du kannst einfach noch mal losgehen und dir einen Nachschlag holen. Is that desire to be home. Und es ist diese Sehnsucht danach, zu Hause zu sein. Und als ich meine eigenen falling into sensual delights, es ist es about coming back home. I don't have to feel anymore. Just in the land of Satiation. Um, und als ich mich, als ich mein eigenes Verlangen nach sinnlicher Befriedigung studiert habe, konnte ich entdecken, ja, es ist einfach diese Sehnsucht danach, zu Hause zu sein und nichts anderes mehr zu spüren, einfach nur verbunden mit dieser Wonne. Und solange ich carry this belief that that ice cream or that one click Amazon or whatever it is is going to make me happy it's not und solange wie ich diesen glaubenssatz auf die schliche gehe dass es außerhalb von mir zu finden ist dass dieser eine klick bei amazon oder dieses eis mich glücklich machen wird was es aber nicht tut and of course we need things so you know we need to have things und natürlich brauchen wir gewisse dinge But my dependency on these things is a definition of who I am, and my my happiness is a misconception. Aber meine Abhängigkeit von diesen Dingen ist bildet die Definition dessen, was ich bin, und das ist eine eine Fehlwahrnehmung. Rooted in a belief that this will make me happy, and that I'm incomplete without it. Die in einem Glaubenssatz wurzelt, dass dieses, diese eine Sache mich glücklich machen wird und ohne sie wäre ich unvollständig. So Kabir says, Kabir sagt, Friend, please tell me what I can do about the squirrel that I held on to and it keeps spinning out. Freund, bitte sag mir, wie kann ich umgehen mit dieser Welt, an der ich anhafte und mich in ihr verwickle? I gave up sewn clothes and I wore a robe, but one day I noticed the cloth was well woven. Ich habe es aufgegeben, geschneiderte Kleidung zu tragen und trug eine Robe. Eines Tages jedoch fiel mir auf, wie schön der Stoff verwoben war. So kaufte ich mir Sackleinen, aber ich werfe ihn immer noch elegant über meine linke Schulter. Then I pulled back my sexual longings and now I discover I'm angry a lot. <lacht> Ich habe mein sexuelles Verlangen zurückgenommen und jetzt merke ich, ich bin häufig ärgerlich. I gave up rage and now I notice I'm greedy all day. Ich habe den Zorn aufgegeben und mir fällt auf, dass ich den ganzen Tag über habgierig bin. I worked hard at dissolving the greed and now I'm proud of myself. Ich habe schwer daran gearbeitet, mit der Habgier umzugehen und jetzt bin ich stolz auf mich. This goes on for a long time. <lacht> und so geht es immer weiter und weiter. So maybe the theme song for the craving for sensual delight comes from the Rolling Stones where it says I just can't get no satisfaction. <laughs> Vielleicht kann so der Yet I try and I try and I try <laughs> and I just can't get no satisfaction. <laughs> der passende Song dazu kommt ähm, von den Rolling Stones. Ich kann einfach keine Befriedigung finden. Ich versuch's und ich versuch's immer wieder und ich versuch's aber ich kann keine Befriedigung finden. And so the next one is the craving to be someone. 
to be something. Und das nächste Verlangen ist das Verlangen, jemand zu sein. This is the home of narcissism. Das ist das Zuhause des Narzissmus. The super ego. Das über ich. I, I, I. Ich, ich, ich. I'm special. Ich bin besonders. I'm cool. Can you see? Ich bin cool. Seht ihr das? I need you to tell me I'm really wonderful. Ich brauche dich und du sollst mir sagen, dass ich wirklich wunderbar bin. I hope you write a note to me and tell me I'm such a good meditation teacher. Ich hoffe sehr, dass er mir eine Nachricht schreibt, auf der steht, dass ich so ein toller Meditationslehrer bin. I actually need that from you, otherwise I will be incomplete. Und ich brauche das wirklich von euch, denn sonst bin ich unvollständig. That's how desperate it can be at times. I need you to verify my worthiness. Und so verzweifelt kann es sich manchmal anfühlen. Ich brauche dich, um meinen Wert ähm, validiert zu bekommen. But as long as I need you, I, I don't have me. I've left myself. Und, aber solange wie ich dich dazu brauche, habe ich mich nicht und habe mich selbst zurückgelassen. I want to be somebody else. Ich möchte jemand anderer sein. But you know what? Aber wisst ihr was? Everyone else is taken. Alle anderen sind schon besetzt. I can't be anyone else because they're already who they are. I can't be me. Ich kann nicht jemand anders sein, denn die anderen sind ja schon sie selbst. Ich kann nur ich yeah. sein. Everyone else is taken. Alle anderen sind schon besetzt. But this is need to be known, to be special, to be seen, a belief that's carried a misconception that I need my worthiness from you. Aber dieses Bedürfnis danach, etwas Besonderes zu sein und dafür gesehen zu werden und dieser Glaubenssatz, dass ich das von dir brauche, ist eine Fehlwahrnehmung A lot of und birgt sehr viel Leiden. The more that I leave myself, the more despair. Je mehr ich mich selbst zurücklasse, desto mehr Verzweiflung ist da. You know, and it's kind of subtle. Und es ist auch ganz subtil. It's a little embarrassing moment, but I'll, I like to share it. Um, before I left, uh, well, actually when I was in the airport, I, I wrote a, a, a note in Facebook saying that um, I'm heading off to Austria and Germany and maybe a vessel for these teachings and so forth. Also es ist ein bisschen peinlich, aber ich möchte es trotzdem gerne mitteilen. Am Flughafen, bevor ich losgeflogen bin, habe ich bei Facebook eine Nachricht gepostet und habe geschrieben, ich bin auf dem Weg nach Österreich und nach Deutschland für Vipassana-Retreats und möge ich ein Fahrzeug sein für diese, um, für die Lehre und möge ich ein Kanal sein für sie. And people are writing notes in the comments, have a great time and be safe and blah, 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 blah. <laughs> Und dann gab es darauf Kommentare, die die Menschen geschrieben haben, oh, hab eine schöne Zeit und mögest du sicher reisen und so weiter. Und ich mochte diese Kommentare. Aber I want more comments. Warum waren da nicht mehr Kommentare? Ich möchte mehr Kommentare haben. Und dann all the likes. All the likes. <lacht> und, dann, <lacht> und dann ähm, die Anzahl der Klicks, dass das gemocht wird. So I saw earlier in the week it was about 197. Und am Anfang der Woche habe ich gesehen, die Zahl war auf 197. And I thought to myself, wouldn't it be nice to bag 200? <laughs> Und ich habe mich selbst dabei erwischt zu denken, oh, wäre es nicht toll, wenn es bis auf 200 ginge? And today I checked and I got it! 200! <laughs> Und heute habe ich noch mal nachgeschaut und ich habe es geschafft, 200. So what does that mean? Also was bedeutet das? I'm liked. Ich werde gemocht. Isn't that crazy? Ist das nicht verrückt? It's crazy. Das ist verrückt. But I could just see that part of me wanting that 200. <laughs> Somebody would be happy to get one, but I, one's not enough. I want 200. Then why can't I have 500? I should maybe get more Facebook friends and I'll have more. <laughs> So the yeah. craziness of this wanting to be liked, wanting to be seen. Ich konnte diesen Teil in mir sehen, der so gerne gemocht werden wollte und ich wollte 200 haben und es gibt vielleicht jemanden, der würde sich über eine freuen, aber nein, ich brauche 200. Vielleicht brauche ich jetzt im nächsten Moment lieber 500. Vielleicht soll ich mir ein paar mehr Facebook Freunde zulegen, aber diese Verrücktheit dieses dieses Anteils, der danach sehnt. 
I don't work for Facebook. Ich arbeite nicht für Facebook. So here's from Emily Dickinson. Ein, ein Text von Emily Dickinson. She says, I'm nobody, who are you? Are you nobody too? <laughs> Then there's a pair of us, but don't tell. They'd banish us, you know. How dreary to be somebody in how public, like a frog, to tell your name the live long day to an admiring bog. Oh boy. <laughs> ich bin niemand. Wer bist du? Zum niemand auch ernannt? Dann passt du gut zu mir dazu. Sag nichts, sonst werden wir verbannt. Wie öd, ein jemand so zu sein. Wie öffentlich, wie ein Fröschchen fast, was seinen Namen quakt, ja aus, ja ein, dem liebenden Morast. So, as long as we maintain this belief, a misconception, that my worthiness is dependent upon you, Solange wir also diesen Glaubenssatz und diese falsche Wahrnehmung haben, dass mein Wert von dir abhängt, we'll continue to suffer. werden wir immer weiter leiden. These to me are incredibly brilliant realizations and discoveries. Diese, about the of suffering. diese Erkenntnisse finde ich sehr brillant. Erkenntnisse bezogen auf die Natur des Leidens. Can anybody relate to this? Könnt ihr damit was anfangen? Yeah. The third cause is this craving to feel nothing. Und die dritte Ursache ist dieses Verlangen danach nichts zu spüren. Thanatos. Thanatos. The death instinct. Der Todestrieb. Annihilation. Auslöschen, ausmerzen. So it's this type of, I just don't want to feel anything. Diese Erfahrung von, ich möchte einfach nichts mehr spüren. Numbing out. Um, taub werden. There's so many different ways that we can just get away from the present moment. Und es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir uns aus dem gegenwärtigen Moment herausnehmen können. Books, puzzles. Bücher, Puzzle, TV, Fernsehen, the Internet, das Internet, Drugs, Alkohol, Drogen, Alkohol. I mean, there's so many different ways to leave, to not feel, to be away. Es gibt so viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir gehen können und nichts mehr spüren. I never related too much to this um, this part of it. Um, Until a, an incident happened a couple of years ago. Und mit diesem Aspekt konnte ich eine Zeit lang irgendwie nicht so viel anfangen und in Verbindung treten damit, bis etwas passiert ist. And I was actually teaching a meditation retreat just like this. Ich unterrichtete ein auf einem Meditationsretreat genau wie hier. It was fairly close to my house. Und es war ziemlich nah bei mir zu Hause. Which was good because we were in the midst of a family crisis. Und das war sehr gut, denn wir befanden uns inmitten einer Familienkrise. Und wir waren, es war eine Zeit lang nicht klar, ob mein ältester Sohn eine Art Blutkrebs hatte. Am Ende allerdings ähm, kam heraus, dass er Mono hatte. And I love Mono now. Ich liebe Mono. And uh, but there was a period of time where it was very intense. Eine Zeit lang war es aber sehr intensiv. And while I was teaching this retreat, I was, you know, experiencing just the intensity of my emotions and concern and worry for my son. Und während ich dort unterrichtete, spürte ich auch die Intensität meiner Gefühle und meiner Sorgen um meinen Sohn. And it was so painful that after every meditation I would go back to my room and I would just go to sleep. Und es war so schmerzhaft für mich diese Erfahrung, dass ich nach jeder Meditationssitzung einfach in mein Zimmer gegangen bin und mich hingelegt habe und eingeschlafen bin. It was just too painful. I did not want to be here. Es war zu schmerzhaft. Ich wollte nicht da sein. And then I, I was actually reflecting on um, these teachings of the causes of suffering, and I just saw myself so deeply. Oh, this is what it's like 
the craving to feel nothing. Und dann reflektierte ich über diese Lehren der Ursachen des Leidens und dann verstand ich, ach, das ist es, was es ist. Das ist es, wie es sich anfühlt, dieses Verlangen, nichts mehr spüren zu wollen. Rooted in the belief that, you know, if I can just go numb, I can get away from it. Und the pain. dies wurzelte wiederum in dem Glauben, dass wenn ich einfach, ähm, wenn ich einfach mich taub mache und nichts mehr spüre, dann kann ich diesem Schmerz und dieser Erfahrung entgehen. And it's kind of amazing as I look more at my life, how many places where I just don't want to feel. Und es ist ganz erstaunlich, wenn ich dann auf mein Leben schaue und an all die Stellen und Orte, an denen ich einfach nichts spüren möchte. I just want to go back home to a place where I don't have to feel. Ich möchte einfach wieder nach Hause gehen an einen Ort, wo ich nichts spüren muss. Sometimes when I follow even my own like sexual energy, my passions. Und manchmal auch, wenn ich meiner sexuellen Energie und meiner Leidenschaft folge. As I stay with it and follow it and be with it, it always leads me right back into the womb. Und wenn ich dabei bleibe und dem folge, dann führt es mich immer direkt zurück in den Mutterleib. Wo es einfach nur schön und, und geborgen ist und ich nichts spüren muss. Und dieser Trieb, der einfach, möchte, der einfach von hier weg möchte. <lacht> So perhaps the theme song in the cravings to feel nothing. Und auch hier könnten wir einen Titelsong haben für diese diese Begierde nicht spüren zu wollen. It's from Simon and Garfunkel. Simon und Garfunkel. And he speaks about that I am a rock. Da heißt es, ich bin ein Fels. I am an island. Ich bin eine Insel. And a rock feel no pain. Ein, ein Felsen spürt keinen Schmerz. And an island never cries. Und eine Insel weint niemals. Vielleicht habe ich den Titelsong für das Verlangen, jemand zu sein, noch gar nicht erwähnt. I'm looking for love in all the wrong places. Er heißt, ich suche nach Liebe an all den falschen Orten. So as much as we want to turn away, so sehr wir uns abwenden wollen, it follows. So sehr verfolgt es uns. You could say you could travel to the far ends of the world and everything will follow you. Man kann sagen, du kannst bis in die entlegensten Winkel dieser Welt reisen mm -hmm. und alles wird dich verfolgen. The Grateful Dead have a line in one of their songs: "You can run, but you can't hide." In einem der Songs von Grateful Dead heißt es, du kannst rennen, aber du kannst dich nicht verstecken. Sobald wir aber einen Zuwachs an Bewusstheit ähm, haben, können wir uns, können, gibt es kein Zurück mehr. Wenn ihr die Matrix gesehen habt, dann habt ihr die grüne Pille jetzt schon genommen, es ist zu spät. And the sleeper has begun to awaken. Who? The sleeper ah, und has begun to awaken. Der Schläfer hat begonnen zu erwachen. We might think sometimes ignorance is bliss, but when I think about it, no, it was not. Manchmal denken wir vielleicht, dass Unwissenheit eine Wonne ist oder ein Segen, aber wenn ich daran denke, dann weiß ich, es ist, sie ist es nicht. So how can I begin to take responsibility for my own happiness? Wie kann ich damit anfangen, Verantwortung für mein eigenes Glück zu übernehmen? And part of that is begin to break free of this misconception of a belief that I can find my happiness outside of me. Und ein Schritt Dazu ist es, diese Fehlwahrnehmung zu entlarven, diesen Glaubenssatz, ich könnte mein Glück außerhalb von mir finden. So this is the practice. Und das ist die Praxis. To awaken. Aufzuwachen. To recognize these misconceptions and beliefs in our own deficiency and incompleteness. Und diese Fehlwahrnehmung und falschen Glaubenssätze zu erkennen, die sich auf einen Mangel oder einer Unzulänglichkeit von uns stützen. 
oder uns diese weiß machen wollen. That the ruby is not outside of us, but inside. Der Rubin ist nicht außerhalb von uns, sondern in uns. And it's not to say that we can't enjoy our sensual delights and if we do good things in the world to be recognized. Und damit möchte ich nicht sagen, dass wir nicht auch unsere ähm, unsere sinnlichen Vergnügen leben dürfen oder wenn wir etwas Gutes in der Welt tun, dass das nicht auch Anerkennung finden darf. And I think it's certainly fine at times to turn off and just to kind of chill, as we say. <laughs> und manchmal ist es vielleicht auch ganz okay, einfach mal den Stecker zu ziehen und zu entspannen. So it's just a matter of balance. But if I have this belief that I am going to be happy because I get this from outside of me, it will never be enough. Und es kommt einfach auf das Gleichgewicht an. Doch wenn ich diesem Glaubenssatz Glauben schenke, dass ich um, mein Glück im Außen finde und dass ich das brauche, um glücklich zu sein, dann wird es niemals ausreichen, es wird niemals genug sein. So these teachings are pointing for us to take our own responsibility. Diese Lehren deuten also darauf hin, dass wir in unsere Eigenverantwortung kommen. The teachings point that our mind is the creator of our own heavens and our own hells. By our own thoughts. Und sie weisen darauf hin, dass unser Verstand der Schöpfer ist unserer eigenen, unseres eigenen Himmels und unserer eigenen Hölle durch unsere eigenen Gedanken. And so let us, um, we are here to take responsibility. Wir sind hier, um Eigenverantwortung zu übernehmen. To investigate what gets activated within us as my own activation rather than pointing outwards. Und um zu untersuchen, was in uns ausgelöst wird und das zu uns zu nehmen als unsere eigene Aktivierung, unseren eigenen Trigger und nicht nach draußen zu zeigen. We may discover that the beloved that we've been longing for resides right in our hearts. Und vielleicht entdecken wir dann auch, dass der Geliebte oder die Geliebte, nach der wir uns sehnen, in unserem Herzen wohnt. The beloved is the gradual relinquishing of greed, hatred and unawareness. Und der Geliebte und die Geliebte ist das schrittweise Auslöschen und Abnehmen von Gier, Hass und Ignoranz. So thank you so much. And um, I'm going to end with another reading. Vielen Dank. Dann möchte ich mit einem letzten Text abschließen. I mentioned earlier about everyone being taken. Ich habe ja vorher bereits erwähnt, dass alle anderen schon besetzt sind. And so the question then begs us, how do we become genuine and real? Und dann stellt sich uns die Frage, wie können wir echt werden? To be ourselves. Wir selbst werden. <laughs> Hello. <laughs> hey. So yeah, being real. <laughs> Echt sein. So yeah, so everyone else is taken and how do I be real and authentic and genuine of myself? Alle anderen sind bereits besetzt. Wie werde ich also, wie bin ich wirklich authentisch und echt ich selbst? So this is from the Velveteen Rabbit. Das ist uh, der Plüschhase. And it's about a skin horse that's asking a rabbit, how do you become real? Und dabei geht es um ein Lederpferd, was einen Hasen fragt, wie wirst du, wie wird man echt? So what's real, asked the rabbit one day. Was ist echt, fragt der Hase eines Tages. Real isn't how you made said the skin horse. It's a thing that happens to you when a child loves you for a long, long time and not just plays with you, but really, really, really loves you. Then you become real. Echt ist nicht, wie du hergestellt bist, sagt das Lederpferd. Es ist eine Sache, die dir geschieht, wenn ein Kind dich über einen sehr, sehr langen Zeitraum liebt. Nicht nur, um mit dir zu spielen, sondern dich wirklich, wirklich, wirklich liebt, dann wirst du echt. Does it hurt, asked the rabbit. Tut das weh? fragte der Hase. Yes, yeah, said the skin horse. But when you're real, you don't mind being hurt. Ja, sagt das Lederpferd. 
Aber wenn du echt bist, stört es dich nicht, verletzt zu werden. Does it happen all at once or bit by bit, asked the rabbit. Passiert das alles auf einmal oder Stück für Stück, fragt der Hase. It doesn't happen all at once, said the skin horse. To become real takes a long, long time. Es passiert nicht auf einmal, sagt das Lederpferd. Echt, echt werden dauert eine lange, lange, lange Zeit. And that's why it doesn't happen to people who break easy or who have sharp edges or who have to be carefully kept. Darum widerfährt es auch denen nicht so oft, die leicht kaputt gehen oder scharfkantig sind oder die sorgsam aufbewahrt werden müssen. Generally by the time you reel, most of your hair has been loved off and your eyes drop out and you get loose in the joints and you look very, very shabby. <laughs> Im Allgemeinen ist es so, dass zu der Zeit, wo du echt bist, dir all deine Haare abgeliebt worden sind, deine Augen rausfallen und deine Gelenke sich lockern und du ziemlich, ziemlich abgenutzt aussiehst. But these things don't matter at all, because once you're real, you can't be ugly, except the people who don't understand. Aber diese Dinge spielen überhaupt keine Rolle, weil wenn du erst einmal echt bist, kannst du nicht mehr hässlich sein. Nur für Menschen, die das nicht verstehen. Once you're real, you can't be unreal again. It lasts for always. Wenn du erst mal echt bist, kannst du nie wieder unecht werden. Das hält für immer. <lacht> <lacht> Once you're real, you can't be ugly except for those who don't understand. Wenn du erst einmal echt bist, kannst du nicht mehr hässlich sein. Nur für Menschen, die das nicht verstehen. Once you're real, you can't become unreal again. Bist du erst mal echt, kannst du nie wieder unecht werden. May all beings discover the gateways into their hearts. Mögen alle Wesen den Weg in ihr Herz finden. May they be real mögen, and with peace. Mögen sie echt sein und Frieden erfahren. <lacht>